పిలో రెజినా సెకండ్ టైం రెజినాతో చేస్తున్నారు సో తనతో వర్క్ ఆల్రెడీ చేశారు తనకు తెలుసు సో తనతో వర్క్ చేయడం సెకండ్ టైం ఎలా చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది అండి ఎందుకంటే పిల్లలు లేని జీవితం టైం నుంచి నాకు తన పరిచయం ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం నాకు ఇట్స్ అ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ హీరోయిన్ అండ్ తనకి తెలుగు రాకపోయినా తను చాలా బాగా పికప్ చేసింది అండ్ తను సీనియారిటీని ఎప్పుడు చూపించలేదు అండ్ ప్లస్ తనే నేను చాలా నేర్చుకున్నానండి అంటే తను కష్టపడే విధానం తను ఫోకస్గా వింటూ డైరెక్టర్ ఏం కావాలని చెప్పి తను ముందుగానే గ్రహించి తను చేసేయడం సో అవన్నీ ఏంటంటే నా లాంటి ఒక యంగ్ యాక్టర్ చూస్తున్నప్పుడు అవన్నీ నేను చాలా చూసుకుని నేర్చుకోవాలి ఇట్స్ క్వైట్ గుడ్ అండి రియలీ హ్యాపీ విత్ వర్కింగ్ విత్ అగైన్ గువ్వా గోరింక సాంగ్ చిరంజీవి గారి ఎన్నో హిట్ సాంగ్స్ లో అది ఒకటి సో అలాంటి సాంగ్ మనం రిమిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఎందుకంటే ఆ సాంగ్ మళ్ళీ డ్యామేజ్ కాకుండా ఇమేజ్ పోకుండా చేయాలి సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అసలు ఒకటి అంటే నా సాంగ్ నాకు చెప్పినప్పుడు రాజుగారు హరీష్ అని ఇద్దరు చెప్పి ఇద్దరు కలిసి చెప్పారు నాకు ఈ సాంగ్ రీమిక్స్ చేస్తున్నా అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే నాకు ఒక తెలియని ఒక బాండ్ ఉంది ఆ సినిమా ఆ సాంగ్ తరి ఏంటంటే నేను చిన్నప్పుడు అవర్స్ లైక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఈ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఈ సాంగ్ ప్లే చేసినప్పుడు మా మదర్ అప్పుడు క్యాసెట్స్ ప్లే చేసినప్పుడు నేను ఈ సాంగ్కి బాగా డా ఇళ్ళల్లో ఊగిపోయేవాడిని అంట సో ఆ తెలియని ఒక హ్యాపీనెస్ ఉందనమాట విన్న విన్న వెంటనే నేను ఎలాగైనా ఈ సాంగ్ చేస్తానని చెప్పి నాకు చాలా ఆనందం వేసింది అండ్ సాంగ్ షూటింగ్ అప్పుడు నేను రెజీనా కలిసి రిహార్సల్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ దాకా చేసేవారు మాకు ప్యాకప్ అయ్యి రూమ్కి వచ్చేసరికి ఎయిట్ థర్టీ అయ్యేది ఒక వన్ అవర్ రిఫ్రెష్ అయ్యి రిలాక్స్ అయ్యి నైన్ థర్టీ కల్లా రిహార్సల్ స్టార్ట్ చేసి ట్వెల్వ్ దాకా రిహార్సల్ చేసేవాళ్ళం ట్వెల్వ్ నుంచి టూ థర్టీకి మళ్ళీ లేచి నిద్ర లేచి మేకప్ వేసుకొని రెడీ అయిపోయి లొకేషన్కి వెళ్ళిపోరు మాకు ఫైవ్ టు సెవెన్ ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది ఆ రింగ్ లాగా ఉంచండి అది ఓన్లీ ఫైవ్ టు సెవెనే ఉంటుంది సో ఆ లొకేషన్లో మేము ఫైవ్ టు సెవెన్లో ఒక బీజియం చేయాలి ఒక పల్లవి ఒక చరణం ఇవన్నీ షూట్ చేశాను టూ అవర్స్లో మొత్తం సాంగ్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద సాంగ్ షూట్ చేయాలి అక్కడ సో ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ డేస్ అలా షూట్ చేసాం చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ ఆ సాంగ్ స్టాండర్స్ ఎక్కడ దిగకూడదు అని చెప్పి మేము చాలా కష్టపడ్డాం ఎవ్రీ డే రిహార్సల్ చేసి ఎక్కడైనా కానీ మేము కొద్దిగా ఫీల్ అయినా కానీ వెంటనే లేదు ఇంకోసారి చేద్దాం అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెంటనే చేసేవాళ్ళం ఈ సాంగ్ కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వదు మేజర్లీ ఈ సాంగ్ వర్క్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అండ్ ఈ సాంగ్ కాకుండా మామూలుగా డైలాగ్స్ వేరే కానివ్వండి వేరే సాంగ్స్ కానివ్వండి డాన్స్లో కానివ్వండి బాగా కష్టపడింది సీన్స్ కానీ డాన్స్ ఇవి సాంగ్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు ఈ సాంగ్ వరకు నేను బాగా ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టానండి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వదు ఇట్లా రీమిక్స్ చేస్తున్నామని చెప్పి చిరంజీవి గారికి తెలుసా లేదండి అండ్ ఆయనకి చాలా నచ్చింది ఆయన అనడం ఏంటంటే ఫ్లేవర్ ఎక్కడ పోలేదు ఆ పాత పాతదనం పాత ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సాంగ్ వాల్యూస్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాల్యూస్ ఆ సౌండ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ పోగొట్టకుండా బాగా రీమిక్స్ చేశారని చెప్పి చెప్పారు ఆయన మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ గురించి వేరే నా ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ నేను ఒక ఫుల్ లెంగ్త్ బ్రహ్మానందం గారితో నేను ఒక షే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను సో ఆయనతో నాకు ఒక స్పెషల్ బాండింగ్ ఉంది చిన్నప్పుడు మా మదర్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన మా మదర్ నైన్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆయన మా మదర్ని తెగ నవ్వించేశారు ఆ తర్వాత అమ్మ మీరు ఎక్కువ నవ్వకుండా మా బాబు కదిలిపోతారు అది అని చెప్పి భయపడ్డారు దాని తర్వాత తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నేను ఇంకా నా నెక్స్ట్ పిల్లలు అయితే నెక్స్ట్ డే రిలీజ్ సో థర్టీన్త్న ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను తెగ నవ్వించేశారు అనమాట సో ఆయనతో నాకు స్పెషల్ బాండింగ్ ఉంది అనమాట సార్ నేను అన్నాను సార్ రేపు నా సినిమా రిలీజు నా ఇవాళ కూడా నన్ను నవ్విచ్చారు అప్పుడు నన్ను నవ్విచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే ఆయన చాలా క్లోజ్గా ఫీల్ అయిపోయి నన్ను తేజు తేజు అని పిలుస్తు సో సుబ్రహ్మణ్యం పరిసేలో ఆయనతో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ఆయనతో వర్క్ చేశాను ఎవ్రీ డే వాజ్ అ లాఫ్ రైట్ నేను నవ్వుకుంటూ 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 చేశాను ఎవ్రీ డే హరీష్ అన్నతో అలాగే చేశాను బ్రహ్మానందం కలిసి ఇంక ఎక్కువ అయిపోయింది నవ్వులు సో క్లాస్లో టీచర్ అంట చూడండి సైలెన్స్ 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 అని ఆ టైప్లో అయిపోయింది అనమాట ప్రతిరోజు హరీష్ అన్నకి ప్లీజ్ కొద్దిగా ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి షార్ట్ మీద అని సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను అండ్ నాబాబు గారితో చేశాను దాట్ వాజ్ వన్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇంత ముందర చాలామంది సీనియర్ యాక్టర్స్తో చేశాను బట్ వాళ్ళతో ఒక కంఫర్ట్ లెవెల్ ఉంది బట్ నాబాబు అయినసరికి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుందేమో
మొత్తం నాభ గారు వచ్చేసి ఇందుకు నాకు కంగారు పడుతుంటే లేదు మా మేము చూసినప్పుడు మొత్తం మర్చిపోయింది నేను ఏం చేయాలని సో ఆయన కూడా కాస్త బూస్టప్ ఇచ్చి పెప్టాక్ ఇచ్చి దాని తర్వాత హరీష్ అని వచ్చేసి ఏమైంది తేజ్ అని ఆయన అన్న కూడా నాతో పక్కన ఉండి మొత్తం డైలాగ్స్ మొత్తం నాకు బాగా ఎక్కించేసి ఈ గాట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ బ్యాక్ ఇన్ మేము సో అది ఒక మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇట్లా అండ్ మామూలుగా సుబ్రహ్మణ్యం ఫస్ట్ సెల్ సినిమా త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది సో ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి మూవీ గురించి డెఫినెట్గా ఆల్ అందరు ఆడియన్సెస్ ఏవైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుని వస్తారో ఒక తెలుగు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అవన్నీ ఉంటాయండి అంటే దిల్ రాజు గారు ఇస్ నోన్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ అలాగే హరీష్ అన్న అయితే కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్స్ కింద సినిమాలు చేశారు ఇప్పుడు దాకా సో ఆ రెండింటి బ్లెండ్ ఎలా అయితే ఉంటుంది అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంటే ఎమోషనల్ సీన్స్ ఒక ఫ్యామిలీ సెటప్ దాని తర్వాత వాళ్ళు జరిగే ఒక చిన్న ఇది ఒక ఒక చిన్న ఇది వాళ్ళ మధ్యన అండ్ ఒక ఒక గే టుగెదర్నెస్ చూపించడం దాని తర్వాత హరీష్ అన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి పంచ్ డైలాగ్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ సాంగ్స్ డ్యాన్స్ అండ్ కామెడీ సీక్వెన్సెస్ సో ఈ రెండింటి బ్లెండ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో దాని మొత్తం సినిమా అలా ఉంటుంది అనమాట అంత మంచి బ్లెండ్ అండ్ చాలా బాగుంటుంది అండి అండ్ హోల్సమ్ మీల్ లాగా ఉంటుంది మరో అభిమాని కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడారు సర్ప్రైజ్ కావద్దు రమేష్ గారు ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు రమేష్ గారు నమస్తే అండి సాయి ధర్మ తేజీ ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్తే రమేష్ గారు చెప్పండి రమేష్ గారు చెప్పండి నమస్తే అండి అవునా చాలా చాలా సంతోషం అండి ఓకే కాల్ కట్టండి ఓకే నెక్స్ట్ కాలర్ తో మాట్లాడదాం శ్రీనివాస్ గారు వరంగల్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి టీవీ రిమోట్ ఏద్రా శ్రీనివాస్ గారు హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు హాయ్ అనయ హాయ్ అండి చెప్పండి మెగా స్టార్ ఫ్యాన్ జీరో అబ్లూ అండి నేను ఓ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ ఎప్పుడు సినిమా 24 కు రాజకల వరంగల్ లో దుమ్ము లేచిపోతుంది Thank you, thank you so much, Srinivas. Dan Sadri Pendi, Megastar Pata, Gubba, Gorinkatham, Tukuru Uptanu, Jinaakun Kata. Thank you, thank you, Srinivas. Thank you so much. Dan Sadri Pendi, next film is Dilraj's banner, right? Ah, next Dilraj's banner is Dilraj's banner. It's morning opening, 23rd. So, I'm going to give you a blessing to you. Okay, thank you, Srinivas Garu. Okay, thank you, Srinivas Garu. Okay, thank you, Srinivas Garu. Okay, next, Harish Shankar Garu, Gurni Chepandi, is the movie. హరీష్ అంతా నాకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటేనండి ఒక అన్నయ్య తన తమ్ముడిని లాంచ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకుంటాడు అంత అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు ఎక్కడా నేను నేను ఒక ఒక సీన్లో కానీ ఒక డైలాగ్ ఒక డై ఒక షార్ట్లో కానీ ఒక డైలాగ్ నేను కొద్దిగా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యాను అనుకోండి ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మళ్ళీ తను ఎలాగైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేంత వదిలే వాడు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను పర్ఫెక్ట్గా చేసేంత వరకు నాతో చేయించి చేయించేవాడు హీ మేడ్ షోర్ దట్ ఐ గివ్ గేవ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ షార్ట్ అండ్ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు మా తమ్ముడిని లాంచ్ చేస్తాను వాడిని ఎలాగా వాడిని ఎంత బాగా చూపించాలి ఏంటి నా హెయిర్ స్టైల్ కానీ నా కాస్ట్యూమ్స్ కానీ నా డైలాగ్ కానీ నా డిక్షన్ కానివ్వండి నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివ్వండి ఏ ఉన్నా కానీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి ప్రతి దాంట్లోనూ ఈ మేడ్స్ ఐ గేవ్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ అండ్ హరీష్ అన్నతో నాకు ఒక మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి తనతో పనిచేయడం నాకు హోల్ మూవీ అసలు తను నన్ను తీసుకెళ్ళిన విధానం తను గైడ్ చేసిన విధానం నాకు చాలా నేర్చుకున్నాను అంటే నేను ఇంతవరకు నేను చేయగలుగుతానేమో అని చెప్పి అనుకున్న టైంలో నాకు ఇంక నెక్స్ట్ ఈ షోర్ మీ డిఫరెంట్ యాంగిల్ కొత్త వర్షన్ నాలో ఇంకో కొత్త వర్షన్ ఉందని చెప్పి నాకు నాలో చూపించాడు సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ హ్యాపీ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ మా అండి ఫీల్ లక్కీ ఆల్సో నెక్స్ట్ కాలర్తో మాట్లాడదాం రాజా గారు గుడి వాడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి రాజా గారు మాట్లాడండి సాయిధారం తేజ్ ఉన్నారు నమస్తే రాజా గారు చెప్పండి సార్ బాగున్నా ఎలా తప్పకుండాండి <laughs> ఓకే ఈ మూవీ మొత్తం పిక్చర్ చేసి ఎక్కువ ఫారెన్ లో తీసారు ఫస్ట్ హాఫ్ వర్క్ యుఎస్ లో తీసాం అండి దాని తర్వాత ఇంటర్వెల్ నుంచి మొత్తం ఇండియాలో తీసాం ఫస్ట్ హాఫ్ వర్క్ ఓకే అమెరికాలో అట్లా సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నా అమెరికాలో మేము త్రీ సాంగ్ షూట్ చేసాం ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ దాని తర్వాత థర్డ్ సాంగ్ ఒకటి 
దెన్ గోవా గోరింగా సాంగ్ లాస్ వేగస్లో షూట్ చేసాను గ్రాండ్ క్యానియన్లో 